హలో ఎవ్రీ వన్ ఎంతో మంది ఎదురు చూసే రిక్రూట్మెంట్ ఇండియన్ నేవీ రిక్రూట్మెంట్ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో ఈ రిక్రూట్మెంట్ డీటెయిల్స్ మీరు ఓన్ గా చదవాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ లింక్ ఉంటుంది మీరు ఓన్ గా డీటెయిల్స్ అని చదవచ్చు లేదు మేము డైరెక్ట్ గా అప్లై కూడా చేసేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాం అంటే ఫ్రెషర్స్ అన్న వెబ్సైట్ కి వచ్చేయండి మీకు ఫ్రెషర్స్ అన్న వెబ్సైట్ లో డీటెయిల్స్ ప్లస్ డైరెక్ట్ గా అప్లై చేసుకోండి లింక్స్ అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో క్లియర్ గా క్లారిటీతో చెక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇట్లాగా మీకు రెగ్యులర్గా ఇన్స్టెంట్గా మీకు జాబ్ అప్డేట్స్ కనుక కావాలి అనుకుంటే వేరియస్ రిక్రూట్మెంట్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్కి సంబంధించినవి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది ఫ్రెషర్స్లో తెలుగుకి సో అది క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా యాడ్ అయిపోతారు చెక్ చేయటం మర్చిపోకండి తొందర తొందర క్లిక్ చేసేయండి యాడ్ అయిపోండి ఇండియన్ నేవీ నుంచి మనకి స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి వేరియస్ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్స్లో వేకెన్సీస్ అనేవి రిలీజ్ చేశారు సో ఎవరైతే స్పోర్ట్స్ పెన్ ఉన్నారో వాళ్ళు అన్మ్యారీడ్ కనుక అయ్యి ఉంటే ఈ నోటిఫికేషన్ ఆ రిక్రూట్మెంట్ అనేది మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి సో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ లింక్ కనుక క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇదే ఓపెన్ అవుతుంది ఫస్ట్ మనం ఇంట్రొడక్షన్గా స్టార్ట్ చేద్దాం స్పోర్ట్స్ డిసిప్లిన్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఎవరికి అనేది మీకు ఇక్కడ ఈ సెక్షన్లో తెలుస్తుంది స్పోర్ట్స్ మెన్ ఎవరైతే అన్మ్యారీడ్ ఉన్నారో అండ్ వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ సీనియర్ లెవెల్ ఆల్ ఇండియా స్టేట్ కాంపిటీషన్స్ ఆర్ జూనియర్ లెవెల్ ఇట్లాగా మీకు టోర్నమెంట్స్లో కనుక మీరు పార్టిసిపేట్ కనుక చేసి ఉంటే ఇన్ ద స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ అథ్లెటిక్స్ అక్వాటిక్ అక్వాటిక్స్ బాస్కెట్బాల్ బాక్సింగ్ క్రికెట్ ఫుట్బాల్ రెస్లింగ్ స్క్వాష్ షూటింగ్ సేలింగ్ విండ్ సర్ఫింగ్ ఎక్సెట్రా సో ఇవన్నీ స్పోర్ట్స్ కనుక దీ దాంట్లో మీరు ఎవరన్నా కానీ ఏ పర్టికులర్ కాంపిటీషన్లో మీరు రిప్రజెంట్ కనుక చేసి ఉంటే ఈ పర్టికులర్ నోటిఫికేషన్ మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ మీరు ఎలిజిబుల్ కూడా కన్సిడర్ అవుతారు పోస్ట్ ఏంటి మీకు ఇంకా ఏం ఎలిజిబిలిటీ కావాలి అనేది నెక్స్ట్ ఫర్దర్ సెక్షన్లో తెలుస్తుంది ఫస్ట్ డైరెక్ట్ ఎంట్రీ పెట్టి ఆఫీసర్కి టెన్ ప్లస్ టూ ఉండాలి లేదా దాన్ని ఈక్వల్ అంటూ ఉన్నా సరిపోతుంది అండ్ స్పోర్ట్స్ ప్రొఫిషియన్సీ టీమ్ గేమ్స్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ స్టేట్ లెవెల్ ఆర్ జూనియర్ ఆర్ సీనియర్ లెవెల్ టోర్నమెంట్స్ అనేది మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ఆ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇంటర్ యూనివర్సిటీ టోర్నమెంట్స్లో అన్నా కానీ మీరు రిప్రజెంట్ చేసి ఉండాలి దీంట్లో ఇంకా ఇండివిజువల్ ఈవెంట్స్ కనుక మీరు మీరు పార్టిసిపేట్ కనుక చేసి ఉంటే సీనియర్ గేమ్స్లో సిక్స్త్ పొజిషన్ అన్నా కానీ మీకు వచ్చి ఉండాలి అండ్ ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్కి మీరు అప్లై చేస్తూ ఉంటే నోట్ దాట్ మినిమం సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఉండాలి ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అనేది మెన్షన్ చేశారు అండ్ ఇంకా క్లారిటీగా మీరు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ ఆఫ్ జనవరి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ మధ్యలో ఎవరైతే బర్త్ డేట్ ఉన్నదో వాళ్ళు ప్రొసీడ్ టు అప్లై నెక్స్ట్ సీనియర్ సెకండరీ రిక్రూట్ ఎస్ఎస్ఆర్కి దీనికి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ టెన్ ప్లస్ టూ దేని స్ట్రీమ్లో ఉన్న సరిపోతుంది అండ్ స్పోర్ట్స్ ప్రొఫిషియన్సీ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేట్ లెవెల్ జూనియర్ సీనియర్ లెవెల్స్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేసి ఉండాలి లేదు అంటే యూనివర్సిటీ ఇంటర్ యూనివర్సిటీ టోర్నమెంట్స్లో ఉన్నా కానీ మీరు రిప్రజెంట్ చేసి ఉండాలి దీనికి ఏజ్ బార్ వచ్చేసి మినిమం సెవెంటీన్ సేమ్ బట్ ఏజ్ లిమిట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఓన్లీ ఇంకా క్లియర్ ఉండాలంటే ఫస్ట్ వైఫ్ టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ ఆఫ్ జనవరి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వరకు నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్ రిక్రూట్స్కి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ టెన్త్ దాని ఈక్వల్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ లేకపోతే స్పోర్ట్స్ ప్రొఫిషియన్సీ సేమ్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ మీరు రిప్రజెంట్ చేసి ఉండాలి అండ్ దీనికి కూడా సేమ్ ఏజ్ బార్ సెవెంటీన్ టు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ అండ్ మీకు ఇంకా క్లారిటీ కావాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ ఆఫ్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్కి ఏజ్ బార్ ఇచ్చారు సో ఈ పోస్ట్ అన్నిటికీ ఫర్దర్గా మీకు డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్ అనేది ఉండదు ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది సో డ్యూరింగ్ ద ఇనిషియల్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ స్టైఫండ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఫోర్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ దీంతో పాటు మీకు అదర్ అలవెన్సెస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది లైక్ ఎంఎస్పి ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సో ఇట్లాగా మీకు ఫర్దర్గా ఇనిషియల్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ మీరు సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ కనుక చేసి ఉంటే లెవెల్ త్రీకి ప్రొసీడ్ చేస్తారు లెవెల్ త్రీకి ప్రొసీడ్ చేసినప్పుడు మీకు ఫర్దర్గా అప్పుడు పే వచ్చ
नेक्स्ट ड्यूरिंग दि एंटर ट्रैनी पीरियड सेलर्स की बुक्स रीडिंग मेटीरियल यूनफाम अंड अदर रिक्वर्मेंट्स अने अभी प्रोवैड्स एव्रीथिंग इज अवट आफ फ्री आफ कास्ट अंड दी तो सेलर्स आर् आलो एंटाइट फर् मेडिकल ट्रीटमेंट का लीव ट्रावल कंसन का फर् चिलड्र एडुकेशन का फर्दर का इवन एंटाइट अने नैक्स्ट इंपारटेंट सैलक्षन क्रैटीरिया सेलक्षन क्रैटीरिया अने फस्ट मेर पंप डेटा बटी शार्टेस्ट जो तरह ट्रेल्स जो ट्रेल्स आन योर स्पोर्ट्स आ तर मेडिकल एग्जामे अने कंडक्टर अकॉर्ंग टू द मिलटरी डाक्टर्स नॉम्स अं दालसी बटी फर्दर मेडिकल स्टाडर्ड्स अने अकबल अवता है ट्रेल्स सेलक्षन प्रासेस मध्य कैंडिडेट अना मिस्कंडक्ट इनवासिंग लेंटे एलजिबिटी कंडीशन फुलफि चेयले बट दर सर्टिफिकेट उ ईवेन दे डिस्कालिफिकेसन लिस्ट की मिम्मल ने इमीडियट टर्मेटर अंड पर्टिकुलरली स्पोर्ट डिप्लिन अकॉर्ंग टू द वेक अंड वेक प्लेसमेंट बटी उ रिक्वेस्ट फर् चेंज आफ द वेन्यू डेट टाइम का इलांटी एंटरटन चयर इनकंप्लीट अप्लीकेशन का इमीडियट रिजक्षन अने नैक्स्ट सैक्शन अंत मन की मेडिकल स्टाडर्ड्स अने प्रोवैड्स फर् एग्जापल लाइक हईट वन फिफ्टी सैवन सेंटीमीटर्स अने वेट अंड चेस्ट अकॉर्ंग टू दईट इन प्रपोर्शन टू वेट अंड अदे विधा इयर्स वैक्स डे उ अंड नैक्स्ट टीथ प्रापर का उजन प्रापर का उलांट डिजेबिटी उड़कूद कैंडिडेट मेटली फिजिकली फिट अंडी अकॉर्ंग टू द मिलटरी डाक्टर्स अंड आलो इंडियन नेवी मेडिकल नॉम्स की प्रकार कैंडिडेट मेडिकल स्टाडर्ड्स अने फुलफि चेयर लेंटे कैंडिडेट इमीडियट डिस्कालिफाई चस्टर सो सर्जिकल डिफॉर्मिटी लैक नाक नी फ्लाट इनफेक्षन का ई सैट प्रॉब्लम इश्यू कना का अंड प्रापर विजन लेकिन अंड प्रापर इयर्स क्लीयर लेकिन आल आफ दिश इदंत इमीडियट रिजेक्शन अने सो डीटेल क्लियर का चूँ इ and next tattoos permanent tattoos are only permitted on the inner phase of forearms kani or that is from inside of the elbow to the wrist outside on the body will not be accepted next training of the course anedi meeku further ga first meeku training untadi aa tarvata फर्दर ऐसी प्रोफेषनल ट्रैनी मिम्मल ने इमीडियट फर्दर प्रोसीडिंग अने अट वेरिय नेवल ट्रैनी एस्टाब्लीमेंट ब्रांस फर्दर प्रोफेषनल ट्रैनी अने प्रोवैड्स अंड पर्टिकुलर स प्रासे आर् ट्रैनी पीरियड कैंडिडेट नाट सूटबल अर् एलजिबिटी कंडीशन फुलफिते लेदे ट्रैनी पीरियड इम प्रापर पॉस्चर और कैटरइजेषन कंटे फर्दर का इमीडियट डिश्चारज आफ द कैंडिडेट अने टर्मेटर सो फर्दर का ट्रैनी पीरियड कंप्लीट वरकू मिम्मल ने फर्दर का उड़ू एक्सप्टेड लैवल्स इन द प्रोफेषनरी पीरियड तप नैक्स्ट सैक्शन आफ द नोटिफिकेसन इदे पेज सैड की उठी नैक्स्ट इनीशियल एंगेजेंट अने एन इयर्स वरक इच्छा फिफ्टीन इयर्स वरक इच्छा सेलक्षन प्रोसीजर कूस्ते अकेशन फार्मेट इकड़ प्रोवैड्स अफिशियल वे सैट अफिशियल वे सैट कूस्ते डीटेल अभी सेलक्षन प्रोसीजर अने ओनली आर्डनरी पोस्ट द्वारा एमते पंपारो आ पर्ट्युर् आर्डनरी पोस्टे कंसीडरेश आनल असा इकड़ा असा अंटे अभी ऐक्सप्टबल का शार्ट लिस्ट क्रैटीरिया अने हयर स्पोर्ट्स अचीवेंट्स बटी उ अकॉर्ंग टू द हयर स्पोर्ट्स अथारी अंत इंटरनेशनल नेशनल अंड नैक्स्ट इंटर स्टेट और इंटर यूनर्सी स्टेट वैज अट्ला फर्दर का लैवल वैज अने हयर स्पोर्ट्स बटी शार्ट लिस्ट अटी काल लैटर्स अने ऐक्चुअली इट बी पोस्टेड टाइम डेट अंड अदर वेन्यूज का फर्दर प्रोसीडिंग एक्काली अने फर्दर सेलक्षन ट्रयल्स सेलक्षन ट्रयल दंपलसरी ओरजन डाक्युमेंट्स अनेकाली ईडी प्रूफ दी अकाडमिक प्लस योर स्पोर्ट्स डाक्युमेंट्स अभी ओरजनल डाक्युमेंट्स अनेकोनी वेलाली कैंडेट डिक्लेर् मेडिकली टेमपररी अनफिटने वालू स्पेषलिस्ट रिव्यू की फर्दर ऐ पीरियड आफ ट्वेंटी वन डेस्टर 
ప్రీ రివ్యూకి మాత్రం సో రీ రివ్యూ ఫర్ మెడికల్ ఫిట్నెస్ కోసం మీకు ట్వంటీ వన్ డేస్ పీరియడ్ అనేది ఇస్తారు అండ్ ఆ తర్వాత ఫర్దర్ రివ్యూకి అపీల్ అనేది ఇట్ ఈస్ పర్మిసిబుల్ నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ మెడికల్లీ పర్మనెంట్ అన్ఫిట్ కనుక అయితే వాళ్ళు అపీల్ ఇట్ మిలిటరీ హాస్పిటల్ విత్ ఇన్ ట్వంటీ వన్ డేస్ పేమెంట్ అనేది ఫార్టీ రూపీస్ అనేది ఉంటుంది మీకు మెడికల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ వస్తేనే కన్సిడర్ చేస్తారు లేదు అంటే ట్వంటీ వన్ పీరియడ్స్ టైం ఇస్తారు ఫర్ ద స్పెషలిస్ట్ రివ్యూ దాంట్లో కూడా అన్ఫిట్ కనుక వస్తే అప్లికేషన్ or candidate will be disqualified next selected candidates mimalli further ga depending upon the availability of vacancies in batti and sports disciplines in batti for the placement anedi untadi for the training and the current batch only if selection anedi valid avutadi ikkada select ayam next batch ki mim mim vastamu or next batch ki join avtamu ante that will not be valid నెక్స్ట్ ఆల్ ది సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్దర్గా పోలీస్ వెరిఫికేషన్కి ప్రొసీడ్ చేస్తారు అండ్ ఆల్సో రిక్వైర్ టు సబ్మిట్ అ డాక్యుమెంట్ వెరిఫై పోలీస్ సర్టిఫికేషన్ కనుక ఉంటేనే ఫర్దర్ అపాయింట్మెంట్ అనేది మిమ్మల్ని కన్సిడర్ చేస్తారు లేదంటే క్యాండిడేట్ విల్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్ మీకు ఇంకా దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే అఫిషియల్ వెబ్సైట్కి కనుక వస్తే మీకు డీటెయిల్స్ అన్ని తెలిసిపోతాయి నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ కనుక ఉంటే మీరు ఇప్పుడు ఒకవేళ అప్లై చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఏ ఫోర్ సైజ్ మీద ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫార్మాట్లో మీకు ఫార్మాట్ ఇచ్చేసారు అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ అది ఏ ఫోర్ సైజ్లోనే మీరు అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ అనేది ఫిల్ చేసుకోవాలి అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇస్ టు బి ఫార్వర్డెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఒకవేళ ఒక నేమ్తో టూ అప్లికేషన్స్ త్రీ అప్లికేషన్స్ కనుక వస్తే క్యాండిడేట్ ఏ అప్లికేషన్ అనేది కన్సిడర్ చేయరు డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు అండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎంట్రీ స్పోర్ట్స్ డిసిప్లిన్స్ అనేది మేక్ షూర్ దాట్ మీరు ఎన్వలప్స్ అనేది బ్రౌన్ కలర్లోనే ఉండాలి వైట్ కలర్లో కాదు అండ్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా ఏ పోస్ట్ మీరు చేస్తున్నారు అండ్ మీరు ఏ స్పోర్ట్స్ నుంచి మీరు రిప్రజెంట్ చేసి ఉన్నారు అనేది ఎగ్జాంపుల్గా కూడా ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మీకు నెంబర్ అండ్ స్పోర్ట్ నేమ్ కబాడీ నేషనల్ లెవెల్ అట్లాగా అట్లాగా మీరు క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి ఆన్ ది ఎన్వలప్ సో ఎన్వలప్తో పాటు మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ మీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఐడి ప్రూఫ్స్ అకాడమిక్ డాక్యుమెంట్స్ స్పోర్ట్స్ డాక్యుమెంట్స్ క్యాండిడేట్స్ కంపల్సరీ అడిషనల్ కలర్ రీసెంట్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అనేది మీరు కంపల్సరీ పెట్టాలి అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ అనేది ఓన్లీ బ్లూ కలర్లోనే ఉండాలి కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ ఆర్ డిజిటల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అనేది విల్ నాట్ బి యాక్సెప్టెడ్ అండ్ ఫార్వర్డింగ్ యువర్ అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చిన అడ్రస్కి ఇది నోట్ డౌన్ అన్న చేసుకోండి లేదు అంటే అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది అని ఆల్రెడీ చెప్పాను సో మీరు ఓన్గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు గైడ్ లైన్స్ ప్రకారంగానే ఫర్ ద సెలెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఇంకా మీకు ఏమన్నా డిఫికల్టీ ఉంటే ఇక్కడ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఇచ్చారు కాల్ చేయండి క్లారిటీగా డీటెయిల్స్ అన్ని తెలుసుకుని దెన్ ప్రొసీడ్ టు అప్లై అండ్ డేట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ది అప్లికేషన్స్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండ్ ఎవరైతే నార్త్ ఈస్ట్ కానీ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కానీ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ నుంచి కనుక ఉంటే ఈ పర్టికులర్ ప్లేసెస్ నుంచి కనుక ఉంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు టైం ఇచ్చారు సో అదర్ దెన్ దీస్ క్యాండిడేట్స్ రిమైనింగ్ అందరికీ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ వరకే ఉంది టైం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండ్ ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి లేదా డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన హెల్ప్ లైన్కి కాల్ చేసి మీరు డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్